köründe şimdi insanlardı. Yok abla az vurduk ses çıkmadı. Tamam ya. çok iyi bari çıkar onu yukarı. Hadi abla dön dön dön. Hadi abla yürü yürü yürü. Posterim yırtılmış kamyonda. Gizem. Ay özür dileriz. Biz mi uyandırdık? Gizemciğim götür onu yukarı ya. Çok affedersiniz. Yok yok ö- önemli değil. Ben erken kalkacaktım zaten. Senin adın ne? Gizemciğim lütfen çıkar mısın? Ay, çok pardon tekrar. Yok yok e, taşınma hali tabi. Güle güle oturun. Bana bak otur bir yerde ve lütfen artık kıpırdama çocuğum. Sanki oturacak yer var da otur diyorsunuz siz de. Oldu iyi günler size. Size de. Neşet! Çay getiriyorum. Sağlam o lüzum yoktu. Bitti zaten işimiz arkadaşlar gidiyorlardı. Öyle mi? Çok teşekkürler ama zahmet oldu size. Tamam.
Şefe bak lan gülüyor kendi kendine. <gülüyor> Delirttiler oğlum bile. Oh. bunu canavarlı yok mu diyor. E vardı bunun içinde canavar sonradan çıkıyordu. Ne bileyim ben sıkıldı zar. Sen şu kartını da al da yerine koy bari. Zaten gelin de söyleniyor vur vur. Dersiye çalışsınmış. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Memleketten gönderdi benim ahiretlik bunu. Sen şunu bunun içine şöyle bir iki yumurta kıracaksın. Ya da şöyle bir çevireceksin sonra barınaklarınla beraber yiyeceksin afiyetle. Ay Hacer abla inanın ya sağ olasın. E biz çiriş otu deriz buna. Şifadır gençsin sen girsin. Ben şimdi bunu böyle laylonla saracağım tamam mı? Dolaba koyacağım akşama kadar bozamaz. Akşam yapacaksın hemen. Tamam bunu. tamam sağ olasın. Ha senin müşteriler geliyor. Hadi şeye baksın. Aydın ikinin peskinci kitaplarına bakıyorduk. Tamam hemen bakayım. Neşerteceksin, köpürteceksin gene ha. <gülüyor> Neşet ne yapıyor? İyi, ne yapsın? Çalışıyor işte. Lazım. 
Gizem rahatsız etme abi. Merhaba. Ee, i̇yi akşamlar. Ben eve şey demedim de şunun alak gireyim. Kapıda mı kaldınız siz? Evet. E, anahtarımı unutmuşum. Neşet getiriyor şimdi. Neşet kim? Ee, arkadaşım. Ev arkadaşınız galiba değil mi? Hı. Senin adın ne? Ay. <gülüyor> e, evde biri varmış işte. İyi akşamlar. Ya, anne ya kolum mu Kızım. Hüh Neşet hüh ya. Ya telefon denen bir şey var ya. İnsan arar. Geç gel der ya. Hey Allah'ım ya. Ne kapıda bekliyorsun? Çıksana abi. İki tur atken. Akşam akşam parka mı gideceksin? Kafe denen bir şey var kardeşim memleketinde. Gir benden bir çay iç ya. Allah Allah. Elimde bunlarla. O ne be? Çiliş otu. Yumurta kırıyoruz içine. Niye ki? Kadına da rezil olduk akşam vakti. Küçücük kızı var yanında. Ne oldu canım? Azizeydi sanki. Kenarın dilleri belli işte. Ağzını topla be. Ne bağırıyorsun be? Manyak mısın? Bağırırım. İyi bağır. Ekmek var mı evde? Yok. Git al o zaman bakkaldan. Tamam alırım. Bir ağız tadıyla sevmiştirmediniz be. Akşam akşam gel gel gel gel gel gel gel. O düğüt münük. Hastasın sen ya. Boruştuk mu? Tamam tamam hadi sulu. <gülüyor> Bir takıldın mı sen sanki? Takılma lan oğlum. Aa, bak işaretleri takip edeceksin. Elektrik almıyorum oradan sana doğru. Hı. Hadi karşımda. Bir şey lazım mı? Hı? Sen ne yapacaksın? Parti vereceğim. Sabaha kadar dans müzik. Çılgınsın! Hadi be ya Sulu! <gülüyor> Oğlum ne biçim adamsın? İnsan numarasını almaz mı ya? Biri anlat bakayım yavaş yavaş. Işı boyasız. Ha tamam. Altı kör dükkan gibi. Tamam buldum galiba. Girişi nerede lan burada? <gülüyor> tamam. Hadi ararım ben seni. Hey, tamam. Maşallah. Hadi bakalım. Seçil. Baş sakma lan ayvadan. Nereye kaçacaksın lan sen? Dükkanı da evde taşımışsın. Sana ne lan dükkandan? Seninle alakam var lan dükkandan. İki tane bokluk koltuğa para koydum diye adam mı oldun lan sen? Ulan her yerde adamımız var bizim. Sen beni kara vursan sepeti mi sandın? Gelsin. Çocuk korkuyor çık dışarı. Tamam. Ee? Kavga yok. Tane tane konuşalım. Tamam. Konuşacağım ben seninle. Konuşacağım. Dışarıda konuşalım. Gizem korkuyor. Ne korkacak ya? Düşmanı mıyım ben onun? Dokunma. Bak işe girdim yeminle. Ne işi lan ne işi?
Öyle paydosuydu bir uğrayın dedim. Seçil Hanım. Aysel Hanım, ben temiz çamaşır falan getirmiştim. Ee, yoğun bakım ünitesinde giydirmiyoruz ya, gerek yoktu. Ha, hani normal odaya alacaktık. Kendi solumuna falan geçtiğini söylemişti ya doktor bey bana. Tamam, verin siz onları. Ben dolaba kaldırayım. Aziz! Aziz dur! Aziz dur, kaçma! Niye gelip duruyorsun kaç gündür? Sana sordum. Merak ettim Seçil Hanım. Etme! Etme merak! Uyuyor işte. Yardım ettim tamam sağ ol. Ama ne bu? Ne bu bir haftadır küçücük kızın başında? Sen... Konuşacağım doktorlarla. Seçil Hanım. Doktorlarla konuşacağım seni bir daha almayacaklar içeriye. Konuşacağım. Kimseyle konuşmanıza gerek yok. Ba bana söylemeniz yeterli. Bana söylediniz zaten. Ben gelmem bir daha. Haklıymışsın. Şeyin teki dediğin gibi. Şimdi sesinden anladığım kadarıyla öncesi kafada kurgulanmış bir durum var. Fakat burası konuya yabancı olduğu için anlama güçlüğü çekiyor. Seçil be seçil. Azize. Bir daha var ya. Ben de ilgilenirsem, yanına gidersem terbiyesizim. Biraz hafif kaldık. Pezevengim abi. Ama olabilir, olabilir. Dilersen bunları yemekte konuşalım. Benim önerebileceğim birkaç şey olabilir çünkü. Bu arada... Öfke kontrol mekanizmamızı tekrar gözden geçirelim Aziz'im. Hoşça kal, esen kalmaya çalış. Hoşça kal. Ben bir nevi yaşam koşu yapıyorum da işaretleri takip ediyorum. Buralarda mı oturuyorsun? Kılma be Aziz Minik. Aa. Efendim. Aa merhaba. Tanıdım tabii tanıdım. Ha? Olur. Olur tabii müsaitim ben. Girebilir miyim? Bak özür dilerim tamam mı? İçecek bir şeyler var mı sen? Yok yok git getirme getirme boş ver. Evde rakı kalmış taşınırken adamlar. Yani biz buraya taşınırken atmamışlar. Sarıf gene. Biz o pezevenkten kaçalım dedik. Rezil olduk işte el alem öyle eski mahalle dedi. Geldi burada da buldu bizi. Zehrini de beraber getirmişiz buraya. <gülüyor> ben biliyorum. O pezevenk kokuyu takip etmiştir o. O hayvan, rakı kokusu. Saçmalıyorsunuz. Biliyorum. Ne olmuş? Buna da mı hakkım yok yani? Sen de böyle bir defter bulsaydın kızının çantasında. Değil içmek. İntihar ederdim be. Etmezdim. Ay canım. Ne kadar da güçlüsünüz. Bravo. Yo tam tersi ben ölmekten korkardım. Özür dilerim öyle söylemek istemedim aslında. Böyle karanlık bir yermiş de gizem orada kaybolmuş gibi. Berza verdin yine. Bir adım gelse bize. Ben sesleniyorum kaç gündür ama durmuyor beni. 
Sesime gelsene. Ne, ne yazıyor defterde? Ha şey, günlük gibi bir şey. Böyle sevdiği şeyleri falan yazmış. Bak, resimler falan yapıştırmış. Ben okuyamadım zaten. Yani iki sayfa okudum sonra çok kötü oldum, kapattım. Buraya taşındığımızın ilk günü yazmaya başlamış biliyor musun? Yeni hayatımızın ilk günü falan. Böyle başlıyor. Şey demiş, mutlu bir... <gülüyor> Bu deftere hep mutluluklar yazılacak. Ve her gün hep mutlu bir gün olacak. Laflara bak. Bebeğim, burada senden bile bahsetmiş biliyor musun? Benden de mi? Ya aslında böyle nasıl, nasıl derler, çok enteresan bir kızdır biliyor musun? Böyle olaylara karşı falan çok değişik bir şeysi vardır yani. Bakış açısı. <gülüyor> Böyle olsun Entel'cim. Sigara var mı sene? E, Neşet içiyor. İçeride olacak odasına bir bakayım. Evet. Affedersin. Affedersin iyice Zevze'ye bağladım ben bu akşam. Ama yani apartmanda da kimseyi tanımıyorum ki. Ağla ağla içim şişti yani. Dedim sana geleyim bir özür dilerim falan. Kızmadan değil mi bana? Hayır. Türlü türlü insan var yani. Tanıyamıyorsun ki. Bilmiyorsun da güvenemiyorsun yani. Ama bak. Bak sıkıya gelince nasıl da kaçıyor hepsi. Bulamadılar ki onu. Girsin kodese de çıkamasın bir daha. O adam gerçekten Gizem'in babası değil değil mi? Yani o gün polise ifade verirken belki yalan söylemek zor. Ben hayatta yalan söylemem tamam mı? O Ersin'den var ya. O Ersin'den iskele babası bile olmaz. Şerefsiz. Tabii şimdi sen de bu durumda bana diyeceksin ki, peki sen ne arıyorsun bu adamla? Belamı. Ben de belamı arıyorum diyeceğim sana. Çünkü bende herhalde deli mıknatısı var. Ben bu herifleri böyle vu diye çekiyorum. Memlekette ne kadar ruh hastası varsa hepsi geliyor beni buluyor zaten. Gizem'in babası da aynı boktu. O da aynı boktu. A, sorma. Lütfen adını sorma bak. Yemin verdim adını bile almayacağım ağzıma. Ay, sen beni hafif bir kadın sandın değil mi şimdi? Ben gidiyorum. Yok, sorun değil aslında. Sorun değil de öyle mi? Hadi canım hadi, iyi akşamlar ne olsun. Ee, Seçil Hanım, bu defteri... Kalsın sende, ben dayanamam okurum falan yine kötü olurum. Hastaneye gidiyorum zaten. Okumana izin var. Belki seni duyar okurken. Ben duyuramadım kendimi. Ona bir şey olursa yaşamayacağım zaten. Peşinden gideceğim. Ana kız ikimiz aynen. Bugün yeni hayatımızın ilk günü. Bu apartmana taşındık. Bu deftere hep mutluluklar yazılacak ve her gün hep mutlu bir gün olacak. Sabah çok Kalkan erken kalktık annemle. Annem biraz heyecanlıydı. Pencereden bakıp bakıp durdu. Zaten eşyaları toplamıştık. Kamyon gelince ben saat tuttum. İki saat devi boşalttık. Şimdi akşam oldu. Yeni evimizdeyiz. Annem uyuyor çünkü çok yoruldu. Ben yeni odama alıştım bile. Ama red posterim taşınırken yırtıldı. Ama olsun, yenisini atacağız. Öyle konuştuk annemle. Daha büyüğü, daha şahanesini alacağız. Aşağıdaki abi bize çay vermek istedi. Ama annem istemedi. Çünkü biz kaçıyoruz ve saklanmamız gerekiyor. Bir gün ben ona anlatacağım zaten olayları. Şimdi uyuyacağım ben. Yarın gene yazarım. Not, red grubundaki herkes çok yakışıklı. Büyüyünce onlardan biriyle evlenmeyi düşünüyorum.
Selam Gizem, ben Aziz abi. Bugün senin uykunun sekizinci, tanışmamızın da on ikinci günüm oluyor. Sen uyanana kadar ben devam ettirmeye karar verdim. Kaldığın sayfadan devam ediyorum yazdıklarına. İnşallah uyanınca bana kızmazsın defterini kaladığım için. Daha doğrusu okuduğum için. Annenle bu anlamda belki biraz suçlu sayılırız. Sen de ileride bir gün bize kızıp bağırırsın, ödeşiriz. Beni temel reise benzettiğini yazmışsın. Tip olarak tartışılır tabii. Ispanak da severim ama onun kadar iyi dövüşemezdim herhalde. Ha bu arada televizyonda eski bölümleri yayınlanırken pipo içtiği sahneleri göstermiyorlar. Redkit'in de ağzına bir dal sıkıştırdılar. <gülüyor> Sana o akşam adımı söyleyemedim. Yani sen duymadın aslında. Karambole geldi. Bu kelimeyi bilmiyor olabilirsin belki. Uyanınca sana anlatırım. Hatta bir sürü yeni kelime öğretebilirim istersen. Çünkü kelimelerle aram iyidir. Sana bir sır vereyim mi? Ben... İçinde büyük ve değerli kitaplar olan bir mahzende yaşıyorum. Hadi ikinci bir sır daha vereyim. Sakın kimseye söyleme ama. Annen seni çok seviyor biliyor musun? Yok hayır biz uygunuz buyurun lütfen. Birkaç işim vardı ben daha sonra geleyim. Aa deli mi lan? Aa vallahi güzel olmuş. Aman boş ver uyku serseneyim ya. Saçını yapacağım falan diye korktu. Aman zaten fotoğraflı müşteriyi de eninde sonunda kavga çıkaracaktı işte. Sanki o saç aynı olunca sen de Naomi Campbell oluyorsun değil mi? Abla içeride bir yerde geçip uyusam. Müşteri gelince Kızım ben... sana ne? Sen haftalığını almıyor musun? Sen ona baksana. Korkma. İflas etmeyiz iki satır uyusak şurada. Hayır abla. Dükkan yeni ya. Ben imajımız açısından demiştim. Daha sonra geleyim isterseniz. Beylere hizmet vermiyoruz efendim. <gülüyor> Öf yeşim bir sus istersen ya. <gülüyor> gel hadi gel. Sen dükkanı nereden buldun? Aynı otobüse binince biz buradan geçerken... Kafa kalmadı tabii ben de. Ee, aslında ben bir şey için senden izin isteyeceğim. Ne izin alacaksın? Uyandığında okuması ve o yokken ne oldu ne bitti gün gün öğrenmesi için. Ha, ha anladım. Tamam diyorsun yani. Tamam. Ee, bir de şey var yani yazılanların hepsini okuduğun zaman üç tane dilek dilediğini görüyorsun. Ve bence biz Nasıl? bu dilekler... Ya, bayağı işte öyle dile benden ne dilersin diye sorulduğu zaman cevap verilecek tarzlar şeyler. Ya dediğim gibi bence ne biz böyle... Ne dilemiş peki? Ya öyle ağım şam şeyler değil yani dediğim gibi çok kolay yapılabilecek şeyler. Bence biz bunu biz yapacağız. yapacağız. Evet biz yapacağız. Ya çok kolay zaten yapması da çok kolay. Ya ne bileyim böyle boş boş oturmaktansa bir şey olsun sürpriz olsun ona. Ne dilemiş? Red grubunun sadece kendisi için şarkı söylemesi. Oha. Bu bir. Ondan sonra? Biz bunu yapalım da. Eskiden bir iki klibe gidip böyle saç çakmışlığım falan var ama... ...dandik şarkıcılar da onların hepsi de. Parfümcüden bozma. Yani onlardan da ulaşılmaz ki. Ya ulaşırız canım bir şekilde. Onlar da Selim benim gibi insan sonuçta. Oh, deliydi bunlar da öyle her çağıranı ekstraya gidecek. Ya bu ekstra değil ki bu sosyal sorumluluk. Sanatçı şeysi. Bırak Allah aşkına Aziz. Duyardı. Gülmekten cevap veremiyorum yani şu anda sana. Ya bir şey soracağım ama kızmayacaksın tamam mı? Sor. 
e, bu hastane masraflarını yani. Yani? E, eğer zorlanıyorsan ben Aziz yardım edeyim. Aziz bak tepe mütasını attırma benim. Ya tamam ben sadece... Ben kimseye muhtaç olmadım şu hayatta. Elim ayağım tuttuğum müddetçe de olmayacağım çok şükür. Ayrıca kızımın da sağlık sigortası var. Tamam ben sadece sordum. Tamam o zaman bir daha sorma bana bunu. Bir daha bana bunu sorma. Bak çok fena bozuşuruz o olur. Daha ne bozuşacağız ya? Her seferinde kavga etmek zorunda mısın benimle? İnternet var, neyim var. İlgi de buraya gelecekler ha, pik pik etmeye. Öfşü kok açmaya gidecek yeri yoksa. <gülüyor> Sen de az değilsin ha. <gülüyor> Veri bak hele. Ben kaç gündür çantamda dolandırıp duruyorum biri. <gülüyor> öyle yapma suratını, öyle yapma. Saat yok, anlamıyorum. Öyle bilen direktir bu. Ya bak adam mübarek bir insan. Kimse yapmıyor zaten. Biz dere tepe düz gittik. Kapısında yalvar yakar olduk da. Hani ancak böyle sevabına yazı verdi sağ olsun. E tabi fiyat yükseltmek için yazmıyor. Kaç para verdi? Sahane. O seni hiç ne kadar etmez. Ayrıca o kızda göz var diyor ben sana. Göz. Abi. Bugün gideceğiz işte o kadar. Dükkanı kapattıktan sonra gideceğiz. Dert de bunlar gibi düşün. Hiç kalk da bir şey yara. Odayı alacaklardı sordum almışlar bu iyi haber. Ya sokuyorlar ben biliyorum zaten. Benim ahiretliğin neticesi böyle yoğun bakımda yattıydı da hepimiz tek tek girdik yanına yok, biliyor yok. musun böyle bir tane entari giydiriyorlar insanlar. <gülüyor> Normal odayı almışlar onu diyorum da inşallah annesi yoktur burada. Ama ne bileyim ben ben vallahi darlanıyorum burada ha. Uf. Mümkün olduğunca kısa tutun. Tamam kızım zaten biliyoruz biz hemen bakıp çıkacağız tenerden. Ben bunu dedim de. Peki tamam tamam. <gülüyor> Güzelmişsin ya sen. Dur bana vurun ben sana. Küçük kız. Pambuk kız. Ne oldun ya sen? Açıver bakayım gözünü. Kalkıver bakayım. Sen sakın azlaşma. Ne var? Niye bakıyorsun? Doktora geldik normal normal. Hacı ablanın sırtı arıyordu, onu gösterdik. He, böyle bıçak gibi giriyor. Böyle arkadan hele sabahına çok acıttırıyor. Geçmiş olsun. Sağ olasın. E, kimdir hanım kız? Ben tanımıyorum değil mi? İyi akşamlar. Sen de ben olacakmışız. İyi akşamlar Fındar Hanım. Arayacağım. Ha, Seçil Hanım. Aziz Bey geldi, annenizi getirmişti. Şimdi ayrıldılar ama. Annemi mi? Aa gördüm ben, sağ olun. Tamam tamam, ziyan yok bundan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Alo. Anne. Seçil kızım. Babam evde mi? Yok yok kahvede. Ne oldu? Hiç öyle aradım. Sen söyleme aradın mı oldu mu? Söylemem. Gizem ne yapıyor? Uyuyor. Erken mi yatıyor ki o? Hmm. Bir sıkıntı mı var kızım? Yok öyle aradım. Ah oh, şu babanın inadı. Anne tamam şimdi konuşmayalım bunları. Ne konuşalım kızım ne yapalım kader? Dur dur kapıda ses var. Baban galiba. Hadi kapatıyorum ben.
<gülüyor> Neşet. Güler sen sülale de dikerim ayağı. Olur bulabilirsen benden sana izin. Bunu yakışın oğlum. Şu yarım saate çıkıyorum çok güzel ablacığım. Hemen sen in aşağı depoda bir kahve iç. Tamam mı? Sonra beraber uzarız. Al. Tamam. <gülüyor> Salla o zaman. Şirket pizzaya başladı tasası bize düştü ha. Kıçım dondu lan. Bana bak bana red grubunun telefonu lazım. O ne be? Müzik grubu. He? Müzik grubu müzik. Bilemem. Grup deyince benim aklıma başka türlü grup. Neşet ben çok ciddiyim nasıl bulabiliriz telefonunu? Ya enteresan bir adamsın sen ha valla. Bunu sana söyleyen oldu mu hiç? <gülüyor> benim de bir sürü dileğim var. Ama olmuyor ne yapalım hayat böyle. Sana ne ya? Sana ne? Kadın sana yüz verse anlarım onun için yapıyor derim ama o da yok ee. Cahil adamlar gibi kucaklayıp koştum kızı ya. Ambulansı bekleseydim böyle olmayacaktı. Aa. Şimdiye belki çoktan iyileşmiş olacaktı. Öyle yapacaksan olmaz ama bak ha. Aziz, yapma bunu bu oğlum. Kim ne alakası var seninle? He? Sen beklemek istemişsin, baksana. Beklemeliydim. Ne diyeyim ki ben sana şimdi? Sen neden bulmaya çalışıyorsun, sonra da suçu kendine atıyorsun. Bunu hep yapıyorsun he. Tamam, tamam. Ben bir şey ayarlamaya çalışacağım da neden ben buluyorum bu telefonu? Böyle bir yeteneğim mi var benim? E senin çevren geniş. <gülüyor> İstanbul'un bir kısmıyla böyle bir teşviki mesaim var. <gülüyor> Şu de, bir rehberi bir akıt bakalım. Muhta, mutlaka vardır ha, tanıdık birileri. Üşüdüm ya. <gülüyor> Senin telefonunu kaydetmedik yalnız Azizim. <gülüyor> <gülüyor> Edemezdin zaten. Öyle bir telefon hafızası yok gigabayt bakımından ha. <gülüyor> Biliyor musun Gizem? Bir iyilik perisi tanıyorum ben. Neredeyse kanatları eksik. Hatta diyelim ki kanatları bile var. <gülüyor> Peki kanatları olmasın. İşte bu peri kızı... Ufalayın da cebine gireyim bari. Kuskaca kadını getirdiğin hallere bak. Yani dünyadaki bütün perilerin sultanı Hacer Hatun. Ha? Bugün seni ziyarete geldi. Sana kötü bir büyücünün büyü yaptığına inanıyor. Bu yüzden sihirli değneğini büyüyü bozmak için kullandı. İnansak da, inanmasak da şimdi hepimiz bekliyoruz. Tüm dünya, cüceler, prensler ve periler artık nefeslerini tuttu. Küçük, inatçı prenseslerini bekliyorlar. Hatta belki de hak veriyorlar. Çünkü bir zamanlar küçük olmanın ve bir zamanlar küskün olmanın ne demek olduğunu onlar da biliyorlar. Biliyor musun küçüğüm? Bazen öncesi yoktur. Varsa da hatırlanmaz. Ya da nasıl anlatayım sana? Bir kurşun kalemle çizmişsin de... Silgini kaybetmişsin, sonra da defterini kapayıp kaldırmışsın gibi. olacak o Deus bebekken daha bunca aza Allah yarattı demeden. Bir de hep güler bu böyle. 
Tabiatını böyle çizmiş yaradan. Üzgünlük değil mi anlamaz? Bilesiniz bunu. Benim geldiğim ülkede sadece çocuklar yaşardı. Her şeye rağmen güzel bir ülkeydi orası. Ve biliyor musun? Orada bazı kahramanlar yaşardı. Hatta öyle kahramanlardı ki bunlar... ...yanında yöresinde kim varsa... ...onları da bir kahramana dönüştürecek bir sihre sahiptiler. Sen uçabilirdin bile. Tuhaflık bu ya. Uyandırmak için bir masal anlatıyorum sana. Dünyadaki bütün masalların aksine. Bu uyanınca okunacak bir masal. Bizim masalımız. Dünyanın tüm masallarının tersine. İyi günler beyefendi. Ben Red grubuyla... Ya kardeşim değil ya. Yok grup grup burada. Kırdıklanacaksınız bana, bana bu telefonu. Özür burada. dilerim. Ben nereden aldım ya bu sıçtı bu numara. Tamam pa bir pardon grup beyefendi. Bana, arıyorlar arıyorlar bir... Ben şey bilmiyorum bu numara doğru mu? Bu numara doğru mu bilmiyorum. Ee, benim ismim Aziz. Sizden bir, bir ricam olacak. Eğer dinlerseniz çok sevinirim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? 
İyi. Kahvaltı ettin mi? Ismarlayayım mı? İşe gitmiyor musun? Bugün cumartesi. Öyle mi? Bir kere çok saygılıydım ya. Bütün derdimizi anlattım. Böyleyken böyle dedim. Tabii doğru numarayı konuştuk onu, onu bilmiyorum. <gülüyor> Ama hiç önemli değil. Sonuçta anladım ki yapabiliyorum yani. Elbet bulacağız izlerini. Sonuçta alt tarafa bir telefon numarasına bakıyor. Vazgeç Aziz vazgeç. E niye vazgeçeyim? Niye bu kadar iyi davranıyorsun? Mahsus mu yapıyorsun? E ne yapacaktım peki? Koskoca adamsın ya. Aklın başına toplasana artık. Dilekler, muskalar, bilmem neler. Hiç mi bok olduğu yok işte. Kaç gündür parmağı bile oynamadı. İşimiz artık Allah'a kaldı. Ha Allah'ını seviyorsan bir sus artık, bir dur artık be. İyi be, hiçbir şey yapmayalım o zaman ha. Oturup elimizi kolumuzu bağlayıp ağlayalım. Bu mudur yani? Hiç ağlama, hiç. Kendi yuvanı kurmuşsun, kendi işin var, gül gibi kızın var. Şimdi mi pes ediyorsun? Hiç yakışıyor mu sana? Ya ayrıca alt tarafı üç tane dilek dilemiş. Taş atıp da kolumuz mu yoruldu? Bir telefon numarasına bakıyor ya. Ümitlendiriyorsun beni, Allah'ın belası. Ben her şeyi hazırladım kendimi, tamam mı? Sen böyle yaptıkça ben bin kere üzüleceğim. Bırak bitsin tamam mı? Bitsin, bir kere de bitsin. Gücüm yok benim. Ne bitiyor ya? Ne diyorsun sen? Gülme! <gülüyor> Muska benim fikrim değildir. Ayrıca ben gülmüyorum, benim yüzüm böyle. Hiç, çok kolay. Hani bizim bu mahallede oturan bir yaşlı amca var ya, bu durakta falan takılıyor. Ha e? Ee? Ama hiçbir yere gitmiyor. Hı. İşte onu gitmek istediği yere götürmekmiş. Deli kız. <gülüyor> ne olacak dedi? Neşet geliyor şimdi yolda. Marketin arabasını aldı. Bugün de onun tatil günüydü, denk geldi. Adamı şöyle bulup bir İstanbul turu falan attırız herhalde. Adam Mardin'e gitmek istiyorsa peki? <gülüyor> Gideriz, ne var? Bize de gezmek olur. Sen hiç Mardin'e gittin mi? Ben de fotoğraflarından biliyorum. Memleketimin her tarafı bir cennet vallahi. Bana bak, adam karşı tarafa geçmek isterse bu araba birinci köprüden geçmiyor ya ona göre. Ya arabalı vapurla geçeceğiz ya da ikinci köprüye. Merhaba, ben Seçil bu arada. Merhaba, Neşet. Memnun oldum. Ben sizi tanıştırmadım değil mi? Pardon ya. Gıyabınızla tanıyoruz zaten siz hanımefendi. Sağ olsun Aziz Bey sizden stajla bahseder. Gelmek ister misin biraz? Olur. Neşet istersen sen de gel, Gizem'le tanışırsın. Ben bir arabayı park edeyim de. Aldı be abi. Gelmeyecek kayba. İstersen sonra gelelim ha? Yok ya yok ondan değil. Ha. Üçüncüsü neymiş peki? Üçüncüsü... Ha. Geliyor abi. <gülüyor> Tam da zamanla gel, gel. Pardon beyefendi bakar mısınız? Bakıyorum zaten. Korkmayın lütfen biz sizinle konuşmak istiyoruz. Benim korkar gibi bir halim mi var evladım? Ee? Hay Allah. Pek üzüldüm yavruca. Demek geri görünmüyorlar kaç gündür. <gülüyor> Demek benim bir yere gitmek istediğimi anlamış. Gördün mü bak kimse anlamadı da küçücük bir kızcağız bunu sesi vermiş. Ya ya işte biz de bu sebepten arabayı aldık. Araba mı? Hı hı. 
Evladım, benim gitmek istediğim yere arabayla gidilmez. Hele bununla hiç gidilmez. Uzak bir yer galiba. E ne kadar uzak, o kadar yakın. Tam olarak ne taraf oluyor be beyefendi? Öbür taraf yavrum. Hı, bak, dedim ben sana, arabalı vapur. Harun hangi manada? Sen sordu ben söyledim. Lebediyete intikal etmek istiyorum. Cart dayı çekmek çocuğum. Dağtalı köy. Hadi bakalım madem ki yardıma geldiniz. Buyurun. Yok bu konu bizi aşar. Darman Bey miydi? Mümkün değil, mümkün değil. Ne dermiş o? Bana iyilik edeceksiniz işte. E biz aramızda bir konuşabilir miyiz? Biraz izin verir misiniz bize? Müsaade eder misiniz? Müsaade sizin çocuğum. Olmaz. Mümkün değil. Hiç tartışmayalım bile. Kısa sürdü. E biz konuştuk, karar verdik. Olmaz. Olur olur, bir şey olmaz. Ya valla olmaz. Olur, olur. Yıllardır beklediğim Azrail sizsiniz yavrucuğum. Dünyada bırakmam. Azıcık ödük gibisiniz sanki ama olsun. He? Bak, seni daha çok gözüm tuttu. Sen yaparsın bu işi, he? Arkadaşım biraz fazla temiz yüzlü, o zaten olmaz da... ...biz seninle ikimiz, bir iki vesayeti hallederiz bu işi. Rica etsem beni öldürür müsünüz? Ah, ah güzel oldu bak bu. Ah keşke zamanında bulsaydım bu ismi, kapı pencere kırardım valla. Affedersin ama benim katile benzer bir halim mi var amcacığım? Ay, ay, ay, onu kastetmedim evladım. Ya daha avantürperest bir haliniz var. O manada söyledim. Sizin bugün burada olmanız tesadüf değil. İşaretleri takip ederek geldiniz. Belli. Hadi bakalım. Buyurun çocuklar, buyurun. Ya inanamıyorum ciddi aldın sen olayı ya. Bir dur be bir dur. Hemen öldürelim mi dedim ben? Bir çay içeri muhabbete takılırız. Buyurun çocuklar. Gel şöyle geçe. Ya ya çıkarma çıkarma çıkarma. Ortalık dağınık zaten. Geçmiş. Şöyle bir... Tamam. Şimdi ben onu... Bir dakika. Ben bey... <gülüyor> Bir şişe rakım var gençler. Vakti ki rahat da geldi. Parlatalım bir rakade. E, olur, olur, olur. <gülüyor> Hadi, geçin masaya oğlum. Aha, öyle öksüz gibi durmayın orada öyle. <gülüyor> Çok mu belli ediyoruz kahraman amca? Biz öksüzüz de normalde ikimiz. <gülüyor> ha, ha, hay Allah, ay, ay, kusura bakmayın çocuklar. Rica ederiz, rica ederiz. Eve bak be. Bir bilet almadığımız eksik kaldı kapıda. Adam sanırsam eski yönetmen. Kameraman mı yoksa? Neşe sen ciddi misin? Ne manada? Ne bu şimdi geldik biz buraya? Kırk yıllık arkadaşım tahammüden adam öldürmeye soyunuyor. İçinde bir manyak mı var senin? Abi ne alakası var ya? Ben horoz bile kesemem delirdin mi? Adamcağı ziyarenlik etmek istiyor. İşaretleri takip ediyoruz. İki kadeh pizlenip eyvallah deyip gideceğiz. Hem bir bakalım dinleyelim ne derdi varmış, neymiş, ne değilmiş değil mi? Anlatacağım efendim, anlatacağım. Heh. Kadehleri şuradan alıyoruz sanırsın. Ha, çıkarıver onları oradan. Ha, maşallah sen tez canlısın. Aman iyi iyi. Eline de çabuk sen. Mesele yok demektir. Ümit veriyorsun tabii adama. Sizin meslek nedir kahraman bey? Ben rejisörüm. Belli canım. Ha, yani rejisördüm. Meneciğim olmaya gerek yok. <gülüyor> bak şimdi. Bak burada neler var bak bak. Bak. Ha bu şey. Belgin Doruk. Belgin Doruk canım. Nur içinde yatsın. Çok çekti bu kadın çok. Bak şimdi. Bunu bildiniz mi? Bilemedik. Ah, Kayhan. Aa Yıldız oğlum. <gülüyor> ya tabii ben onu hiçbir zaman genç olmadı sanırdım. <gülüyor> Bizans kralı falandı yani. Ya. Allah uzun ömür versin. Yani ben onu kastettim. Bak bir de buna bak şimdi bak. Bak. Evet. Hop, bu Bak. Batman lan! Bildiğimiz <gülüyor> Batman ha! Ya, ya ya! Ne sandınız efendim? Altmışlarda çektim ben onu. Uçan adam diyerekten. Bir kere ben Dracula çektim. 
Killing çektim yani. Ben öyle starlı, aşıklı, meşıklı şeyleri falan pek sevmezdim. Ben sinemanın avantür yanındaydım. Biliyor musun böyle atlar gelsin gelsin gitsin ondan sonra. Oklar ıslık çalsın, adamlar uçsun falan. Hiç yani öyle hep en zorunu seçtim ben. Yani zanaatkarlıktan da hiç kaçmadım. Böyle şimşek gibi geliyor at böyle karşıdan. Taktırırdım teleyi makinanın üstüne. Hadi bakalım şimdi net yakala yakalayabilirsen Keratay. Kolay var. Tak genişi dev gibi. Her taraf net olsun. Ee, ama işte bunun adı işçiliktir yavrum. İşçilik öyle kostüm kıyameti. Işte kalabalık. Hiç ben ucuzuna tamah etmedim. Yani şimdi orada büyük sahne mesela. Savaş diyelim. Ha? Son tansiyonlu sahne. Orada bir figüran bir şey yapsın bitti. Bitti at çöpe sahne. Ne yapardım? Giyerdim Bizans kostümünü misal. Dalardı bunların arasına. Bir yandan dövüşür, bir yandan da komut verir. Koş, kaç, orada gel bu, bu tarafa, bu tarafa. Öl, falan. Öl, düş, öl, öl ulan, öl. Falan. Yani <gülüyor> kapı pencere kırdı benim filmlerim ya. Ne diyorsun sen? Ama işte hep dedik için serler de hep. Destektaşlar olsun. O zaman o. Entenleri olsun. Yok efendim ben sanatkar değilmişim de bilmem ne. Bana ne ya? Ben istediğimi yap. Bugün olsa gene yaparım. Sanatkar değilmişim. Ya, o kadar adamı ben güldürüp ağlatmışım ben. Heyecanlara gark etmişim. Varsın sanatkar olmayayım. Yani ben de onlar da mutlu oldu işte. Daha ne? E, sanatta biraz bu değil midir zaten? <gülüyor> Bir şey sonra... O dekolte filmler çıktı. Darbe marbe oldu. Gümledi gitti güzel sinema. Baktık bize iş yok. Orada öyle öyle bitti. Bak o, o son filmimde. Bak bak şimdi o yanımdaki civan da şahane rejisör oldu. Biliyor musun? Ben bunun filmlerini göremedim. Çağırdı beni bir iki. Gel kahraman abi falan dedi ya. Yorgunluk işe. Ama sevdim ben sinema. Çok sevdim. Bir doğru sevdim bak. Bu şehri İstanbul böylesini görmedi. Bir efsaneydi bizimkisi. Bir efsane. Allah'ım derdim, ne olur. Benden önce alma onu, ben onun yokluğuna dayanamam. Ama olmadı işte. Allah sıralı ölüm versin derler ya. Olmadı çekim, olmadı. Amin. Aç karnı içince çarptı namussuz. Ha siz ondan durakta durmayı seviyorsunuz. Böyle bir, bir, bir yolculuk gibi yani, metaforik anlamda. <gülüyor> metaforik ne be? <gülüyor> <gülüyor> Bak orada öyle vakit geçiyor işte. <gülüyor> ya ben Alo. affınıza sığırıyorum. Sormadım. Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayalım. Yok yok benim kafa zaten tuğla gibi oldu. Şahane ha. oldum yani. Ha iyi daha sonra tamam. o zaman. Tamam. Neredesin? Belki. Acıkırsa falan. Ha? Tamam. tamam. Tamam. Ya bak ne iyi tamam. oldu tamam. geldi Elif. Değil mi ama ya? İki lafın belini kırdık şurada ya. Değil mi ya? Valla... <gülüyor> Muhabbetin ne güzelmiş senin be abi be. Harika oldu valla. Hadi sağ olun abicim, sağ olun. Ee, Neşet. <gülüyor> <gülüyor> Neşet, iyi, kalkmamız lazım. Hadi. Neşet hadi kalkmamız lazım. Niye ya? Ee, Seçiler adı, canı sıkılıyor mu, buluşalım mı dedi. Oo şahane, şahane. Hadi sen git. git. Seçil bunun kimçi nazı, kızın annesi var ya. Oh. Ha. Daha aralarında bir şey yok ama... Neşet. Hadi hayırlısı, hadi, hadi ben seni geçireyim. E, lütfen ya, rahatsız olmayın, lütfen. Gider o gider, kendi gider. Ee, sen de bir saate kadar çıksan iyi edersin. Gebertmeyeyim seni şurada, hadi. Tamam ya, iki hadi, mutlu tamam. olduk. Hemen dram yaratıyorsun ha. Korkma, aklım başımda benim. Hadi git. Bilmiyorum artık. Hadi. İyi akşamlar Kahraman Bey. İyi akşamlar ya. <gülüyor> Şimdi abi, sen bu eski bağlantıların falan kullanarak hani günümüzde bazı şarkıcı vesaire o grup insana dolaşabilirsin istersen değil mi? Neden? Tanışmak istediğim biri mi var? Şimdi şöyle, 
Çok lazım desem. Hayat memat meselesi. Yani ulaşılabilir tabii. Niye ulaşılmasın? Rehberi açtım mıydı? Bu onun tanıdığı, bunun bilmem nesi derken buldur tabii. Ah, yaşa be abicim be. İşaretlere içelim abim. Hadi bakalım. Anlatacağım ben sana. <gülüyor> Taksi! Hayat işte. Bak, seni buraya getirmesinde bir keramet var. Ben gitmeliyim ki o kızcağız uyansın. Bunun adına denge denir. Ha? Deli dumrul masalında olduğu gibi. Ha? Onun için sen boş ver oğlum bunun ahlak kurallarına. Sen işaretleri takip et. Yok ben ed ediyorum. Ediyorum da. Bir şekil bulamadım kafamda kahraman abi. Yani asıl mesele cesaret biliyor musun? Peki yalnız başıma yapamadım. Hani iş planlanmış, programlanmış bir hal alınca gene... ...ürküyorsun tabii bir yerde. Hani kafanda tahayyül ettiğin zaman fena bir şey. Ne şekil bir yol izlemek lazım o zaman? İşte şimdi şöyle bir... ...lezzeti olsa, yani yanımda biri varken, yalnız değilken fazla mal. Bir de tabii ağrısız, acısız olursa daha iyi olur. Biz öyle mutluyuz, gülüyoruz falan. Tık, bir bakmışsın ben gidivermişim. Aa, gördün mü sen? Gördün mü sen ya? <gülüyor> gitti <gülüyor> dağ gibi adam. <gülüyor> Adam gitti. <gülüyor> Takdir ilahi işte. Kimi suçlarsın? Hiç. <gülüyor> Unutma. Kızın ruhu benimkiyle takas edilecek. Başka yolu yok. Bugün bir kadıncağız. Hani biz seninle kavga etmiştik ya. Aa, yemin et ne zaman? <gülüyor> Yoğun bakım derken azarlamıştım ya seni bir daha gelme diye. Değil mi? Ne günlerde ama. <gülüyor> o gün bir kadın getirmişlerdi yoğun bakıma. Akşam üzeri kadın... Şş. O kelimeyi kullanmıyoruz. Sansürlü. Çok kötü oldu. Bunun bizde hiçbir alakası yok ki. Yani saçma sapan bağlantılar kurma. Uyanınca ne olacak peki? Ya ismini bile hatırlamazsa ya da beni. Sanki bambaşka biri mi? Gel misin yemez misin? Ali, Gel misin yemez misin? Ne diyorsun ya sen dedim? Sefa seninkiler gelmiş. Evet Neşet mevzu nedir? Merhaba. Ha? Esas senin arkadaşın yüzüne gülüyorum. <gülüyor> Amca sen bilemezsin yaş sınırı var dedi. <gülüyor> Ee, parayı veren dinleyicilerden <gülüyor> yazık paraları saklıyor başka tarafa bakıyor. <gülüyor> Neşe sen iyi misin? Şöyle <gülüyor> oğlum. <gülüyor> İndikten sonra olanlar kolay da bir de havadayken kusanları var abicim. Onda mecburen eve gidilip duş alınıyor. <gülüyor> Bak bizimkiler de sizden heves ettiler. Bir ay lan, iyi kafa yapıyor bu halet. Onları öyle, sabaha kadar dönerler artık. Oh, evladı, <gülüyor> sen bize iki acı kahve söyleyiver. Şu karşı kafeden bize abi. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Kahve olmaz, kahve olmaz kahraman abi. İçersek ayılırız, proje sekteye uğrar abi. Oo, oo, oo, yani her akşam böyle içilecekse seninle Neşet Efendi işimiz var. Ha. Kader değiştirilemez. Değiştirilirse kader olmaz diyenler var. Olmasın varsın. Hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği bir dünyada yaşamak 
ne umutsuzca olurdu öyle değil mi Gizem? Kader başımıza geleceklerin bir listesi diyelim ki. İyi de neden hep mutsuzluk ve kederle aynı anlamda kullanırız bunu? Bugün çok güldük, çok eğlendik. Kader işte diyeni gördün mü senin için? Süt hanımefendi. Fındacığım gelecek arkadaşımız Neşet'in çok yakın arkadaşıymış. Adı Aziz'di. Evet Aziz. <gülüyor> Bazen başına gelmiş kötü bir olay öyle bir gün gelir ki olması gerektiği için olmuş ve daha iyi bir şey neden yaratmıştır bilemezsin ki. Heh. Hey! Sadece birkaç santimlik bir eğri bile daha güzel şeyleri getirip kapına bırakabilir. Sen başka bir akşamda, başka bir yerde, başka biriyle belki de mutsuz olabilecek kenemdi. Mısır bitti. Patlatalım mı? Bilmem. İster misin? Bilmem. Sen? Yani. Belki senin de uyuman gerekiyordu bilmiyorum. Tamam seni anlamaya çalışıyorum ama yeter. Yeter artık prenses. Uyudun işte. Bundan sonrası onunla ikimize kaldı. Gerisini biz hallederiz söz. Ama sen de uyan artık. Bırak bu inadı. Seçil! Parmağı oynadı. Kalp? Yok. Tansiyon? 12'ye 8. Sigara içiyor musun? Bıraktım tiksinti geldi. Sen de biraz kolaylık yap ama kahraman abi. Emin misiniz? Gözümle gördüm doktor bey. Bazen istemsiz bir kas hareketi olabiliyor çünkü. Yok bu kas gibi değildi. Böyle bilerek isteyerek oynattı parmağını. Ha farkı anladınız yani siz. Böyle şeylerin farkını anlamak için ille de doktor olmaya gerek yok. Sıradan bir de anlayabilir. Mesleki kirlenmeden bahsediyorum. Terbiyesizleşmenize Aziz. gerek yok. Ay çok özür dilerim. Sorun değil. Ha, vallahi ne edeceğim. Şehriyen aspirin nereden alayım? Sabah mideyi toparlar biraz. Alo, Neşet döndü mü eve? Yok, sen evde sindirdi yani Seçil. Ne muhabbeti lan? Şey yapmayayım dedim, kahraman abideyim ben. Ya sen ne yapıyorsun bu saatte adamın evinde? Evine gitsene sen. Ne var, kıskandın mı kıskanç? Şahane anlaşıyoruz biz kahraman abimle oğlum. Kafalar meç oldu birbirine. <gülüyor> Adamcağız çok yalnız be abi. İçim bozuldu valla. Seni kendime falan düşündüm. Biraz korktum eve gidesin de gelmedi. Bir de hani ahir ömründe adamın... ...ne bileyim işte ya. Can yoldaşı olduk işte. İyiyim ben iyiyim Aziz Melik merak etme. Hadi görüşürüz yarın hadi. Aa, sobayı da şey etmiş. Şey. İyi. Ya sen mi yukarıda yatsaydın be evladım? Aa, hayır, ha, hayır, hayır, hayır. Tamam. Şey, hayır lütfen ama. Ben tamam. şuraya kıvrılır yatarım. Ya ben zaten uyumuyorum ki geceleri hiç. Sen niye yatıyorum bilmem. Öyle <gülüyor> sabah ezanına kadar donup dolanıp duruyorum ortalıkta. Bir, bir, bir, bir ara bir içim geçer gibi oluyor. Tamam. 
Sonra sabah gene. Hadi bakalım bin yıllık tanıdık güneş. Yahu hiç mi yorulmazsın, hiç mi usanmazsın ve mübarek her sabah, her sabah bu ne gayret, bu ne cevvallik. Eskiden şafakla kalkıp sete giderdik. Ne şenlikti her sabahın köründe güneşi görmek. Kontur ışık en güzel o zaman oldu bilir misin? Dönersin yüzünü güneşe, ondan sonra önüne... Acuze'yi koy, olsun sana Mısır prensesi. Parla civanım, parla derdim. İşte o günlerde biz onunla can ciğer olduk. Sonra beni bir daha peşimi bırakmadı. Yaramaz. İlla haspal edecek benden her sabah. gelse de konuşsam diyordum. Ne çabuk anladı. Hastanede dolaşan kayıp ruhlar. Bu manalı manalı çok biliyormuş bakışları. İlle de beyaz gecelik klişesi. Hatta sen şimdi kafana ne güzel şeyler kurmuşsundur. Benimle uzun, bilgelik dolu bir konuşma yapıp... ...üzerine de kaderi değiştiremezsin. Küçük kızın ruhunu bana bırak minvalli. Acıklı bir böyle ana fikir verip... ...daha sonra da ismini fısıldayıp gitmeyi düşünmüşsündür. E tabi ertesi gün ben seni kayıtlarda filan arayacağım. Hastanede ismini soracağım. Ve bana diyecekler ki yine o manalı bakışlarla tabi olmazsa olmaz ya. <gülüyor> Ölü diyecekler. Kayıtlarımıza göre yakınlarda ölmüş. Ben de nasıl olur dün gece konuştum kendisiyle diyeceğim. Onlar da bana böyle deliymişim gibi bakacaklar. Ben daha sonra yine senin o manalı gülümseyen suratını göreceğim değil mi? Karanlık odalarda. Hadi bırak Allah aşkına salak mıyım ben? <gülüyor> Kendinle çelişiyorsun. Klişe sensin. Kurduğun dünya, masallar falan. Masallar güzeldir hanımefendi, hayat kadar klişedir. Benim eleştirdiğim şey senin olaya bakışın. İlle de bir mana arayıp mutsuz sona gitme çaba. Oysa çok güzel bir konuşma hazırlamıştım. Her şeyi bozdum şimdi. Bozacağım tabii, ne bozmayacağım? Ben yaşama inanırım, ölüme değil. Ölüme inanmıyorsun öyle mi? Peki kiminle konuşuyorsun şu anda? Konuştuğuma göre varsın demektir, kabul. E var olduğuna göre de ölmüyoruz demektir. İstersek çiçek böcek oluyor, istersek de böyle havalı geceliklerle gezip rol kesip <gülüyor> ortalıkta dolaşabiliyoruz demektir. E bu ne demektir? Sen kendini kandırıyor, olaya dram katıyorsun. Çaktın köfteyi. Hadi ablacığım, hadi, hadi iyi geceler sana. Aa, çok korktum. <gülüyor> Yuh be kardeşim, hep aynı numara ya. Hadi, hadi kalk şuradan yürü git. Hadi sevimsiz, hadi. Aziz. Kiminle konuşuyorsun? Hiç, aa, hiç. İçim geçmiş öyle. Bak sen eve git istersen. Ben biraz daha iyiyim. Çok yoruldum. Yok, uykum yok benim. Zaten yarın pazar. Yani pazar bugün. İstersen birazcık yürüyelim mi? Tamam. Saçını niye böyle tıraş ettiriyorsun? Bilmem. Nesi var? Çok sıradan. Ne yapacaktık? Üç tane bir şey zaten. Şimdi değil. Belki bir gün ama şimdi değil. Korkuttun be abi. Günaydın. Ne bu böyle sabahın köründe? Ne zaman uyandın sen? Az evvel. Gürültüler uyumuyor ki. Oo, maşallah bu ne cevallik böyle. Uyku tutmadı da. Hı? Ben de boş durmayayım dedim. 
Sana da yapıyorum bir tane. Yok, istemem. Ben iyiyim. E kaç şeker içiyordun Karvan abi? İki yeter. Başka bir şey karıştırmadıysan abi. <gülüyor> Alka saç sermiş. Sen beni salak mı sandın? Abi ne alakası var şimdi ya? Aa, normal normal çay işte. Bak o orada, bu burada. Al, al içeyim bak. Ha. Anladın mı? Al. Bana bak. Aa sen vaz mı geçiyorsun yoksa? Abi ne alak? Hep mesai, hep mesai olmaz. Bak bugün pazar. Şöyle güzel güzel kahvaltımızı edelim. Keyif meyif. He? İyi bakalım. Te telefonuna bak. Alo. He. Geldin mi? Ne çabuk ya. Tamam, tamam, tamam. 15 dakika yoldayım. Ya bit bir cam bardak yok muydu be evladım? Abi. Ne oldu? Ben bir eve kadar gidip geleyim. Aziz aradı. Anahtarını unutmuş ya. Ha, ha, hadi koş, koş, koş. Sen gideceksin ya. Oğlum, pazar bugün yollar bomboş. Hem ne olur bakayım. Kıdırdın mı azgın? <gülüyor> Hadi yürü. Şş, gel gel gel gel. Ne oluyor be? Eve gelme oğlum. Bana değil, başkasına lazım olsun. Yürü. Bana bak. Nereye oğlum? Oğlum bana bak. Ben öyle alengirli işlere falan gelem ama grup falansa yapmam yani. Yani yaparım da iki katına yaparım. Ya tamam iki kata zaten merak etme. Oğlum öyle kızlı falansa gelmem ben ha. Yani lezzo içmiyorum. Yok öyle bir şey ama dırdır ettim be Gül ya. Yürü hadi. Bilmiyorum yani. Ben her şeyi söyleyeyim de sana. Pazar pazar getirdim beni buralara. Kıçımı doldurmaya. Çekip et. Ne oluyor böyle deli danalar gibi yel yapelek? Bir taksiye binseydik bari. Daha çok var mı? Ya yarım saat olsun diye. Ne? Ay yavaş yürü Neşe. Topukluyla yürüyemiyorum zaten. Niye giydin ki onları sabah sabah? Bok vardı Neşet de ondan giydim. Kim istiyor acaba? Ha. Şimdi kafanda paralatacaksın, göreceksin fantaziyi o zaman. Ne be? Bana bak, Hı. ben seni bırakıp gideceğim. Ne olursa olsun durma işini yap, tamam mı? İyi bakalım. Arkadaş utangaç galiba, prezenti edildiğimize göre. Yok ya, biraz yaşlı. Ben 15 dakikaya dönerim, tamam mı? Sen şu aranı da... 15 dakika yetmez oğlum. Yarım saat önce o şey... Yeter, yeter, yeter. Sen olunca... Nasıl <gülüyor> Evet, açmıyor adam. Aç, aç, aç. Ne içirdin bana? Ne yiyorsun? Ay, adama mavi mi içirdin yoksa sen lan? Nereden bildin? Ay, nereden acaba? Ne varmışsın be? Ne var? Ne yapacağız şimdi? Dur, dur. Kalp mavi yoksa bir şey olmaz. Neydi bakayım? E, mide bulantısı, yüzde kızarıklık, ani tansiyon değişimi, e, biraz da bulanık görüş. Amca, bu kaç? Ha. İki tane içirdim. Bu <gülüyor> sene <gülüyor> Dur, bu yaşta tehlike tarzı edebilir. Tut, tut hadi. Tut, tut, tut, tut. Araba dışarıda hemen çıkalım. Hadi, hadi, Kalmaman tut. abi. Neyse, çal. Dur, yavaş. yavaş. <gülüyor> Tansiyon yok dedin. Mutlu ölmek istiyorum dedin. Ölürken de yalnız olmayayım dedin. Ben de ne bileyim. Bundan iyisi Şam'da kayısı dedim. Kahraman abi. Ha. Ay canım kız. Yazık. <gülüyor> ee, ben ne olacaktım Neşet Korkudan? Ben hiç düşünmedin mi? Pezevenk. Ya pezevenk deyip durmayın ya. Hakikaten şey oluyorum yani ha. Yürü sen de be. Yürü be. Asla var. Kim şimdi ya? Aç telefonu. Ya açamam şimdi. Aç. Red Group arayacak. Aç. Ne? Ne? Ne kadar yalancısın Neşet. Bak grup kıyamet gerçeklermiş be ya. Ya Aygül bir dur Allah aşkına ya. Eh Neşet bütün foyaların ortaya çıkıyor. Bir daha sana bedavaya veren ne olsun. Ha. Hastaneye gelecekler kıza. Seni cebine ürktü. Abi ben nasıl konuşurum şimdi heyecan yaparım ben. Ha konuş be. Tamam, tamam ya tamam tamam. A Alo. Neşet ben Neşet. Neşet hiç gelmesinler iptal oldu Aygül, o işte. Aygül bir sus. Bir sus Allah aşkına bir sus. E şimdi bakın Red Bay. Biz zaten yola çıktık hastaneye geliyoruz. Aziz var, Aziz orada. Ben şimdi size onun numarasını vereyim, siz dönünce arayın. Atın ver bakayım ağzına şunu. Pek canım istemiyor Hacer Hanım. Olmaz, yiyeceksin. Sen kuvvetli olacaksın ki, başına duracaksın her bir şeylerin. Bak kaç günlerdir buralarda böyle. Ha? İspanaklı o, zebze girsin açık vücuduna. 
Benim torunun adı da Eyüp. Ha, bak. <gülüyor> Az abisin gibi. Bu da hepkiler böyle. <gülüyor> Eyüp, anlatmıyorsun hiç. Anlat bakayım. Bak ne zamandır ders çalışamıyoruz. Arayı kapatacağız ona göre, tamam mı? Allah Allah. Nereye koydum ben bu tıraşını? İçsiz olsun, güzel olsun. Afiyetlik olsun. Ama sen böyle iştahsız yiyorsan olmaz. Yaramaz o zaman. Telefon şurada çok. Yok lan. Allah Allah. Sakin ol, bir kurban oldu. Bulursa. Aziz sizsiniz galiba. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Rahatsız olmayın, merhaba. Merhaba. Rahatsız olmayın. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biraz tuhaf arkadaşlarınız var. Çok anlaşamadık telefonda ama neyse ki sizi bulduk. Siz galiba annesiniz. Annesiyim. Geçmiş olsun. Ee, küçük kızımız nerede? O, o aşağıda. Hadi gidelim hemen. Aziz, kimdir arkadaşlar? Anlatacağım ben sana şimdi. Gördün mü abinleri ha? Nasıl cengaver gibinler? Neden? Çünkü sabah kahvaltısında sütlerini içmişler, yumurtalarını yemişler öyle. Senin gibi yok bunu yemem, bunu yemem dinlemişler de ondan. Koş bunu yiyin! Ben kimin uydusuyum, uymadığını sorgusuyum. Hala eski duygusuyum, prensesin uykusuyum. Bir avuncu dolgusuyum, terk eder beni. Hala eski duygusuyum, prensesin uykusuyum. Uyanmaz mı? Uyanmaz mı? Bana gelince zaman. Uykusuz rüyasız Bana gelince hayat neden asasız Bilmem Uykusuz rüyasız Sen uykusuyum, bir avuntu dolgusuyum, terk eder beni korkusuyum, hala eski duygusuyum, prensesin uykusuyum.
Ben hiç ben olmuş muyum Hala aynı duygusuyum Ben sesin uykusu Abi terbiyesiz evladım ki vazgeçtim ben bu projeden. Öyle kolay olmuyormuş yani. Kahraman abi. Kahraman abi ölmesen ne olursun. Bak bak hayat güzel be abi. Kuşlar, böcekler falan. Kardeşim dışarı çıksana sen. Tamam. Tamam. Tamam. Ben iyiyim. Felaş etmeyin artık. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Saçlar güzel olmuş. Sağ ol. Ne projesi bu? Boş ver. Bilmesem daha iyi. Bu kız kim? Büyük ihtimalle projenin ikinci adımı. Ben iyiyim doktor bey. Biraz yalnız kalabilir miyim Neşet'le? Tamam ama dinlenmeniz gerekiyor. Sadece beş dakika. <gülüyor> tamam ağlama be artık. <gülüyor> tamam. Çok mu üzüldü? <gülüyor> Biliyordum ben yapamayacağını en başından beri. Baba ne dersen de korkak da yüreksiz de oyun bozan de. Demeyeceğim <gülüyor> dedim. Affedersin Neşet. Benim bok yemem oldu bu. Biraz avantür olsun istedim. <gülüyor> ne bileyim abi ben... Ben başlarda kolay olur sandım tamam mı? Yani böyle insan alışınca... Bir daha abi, benim hayatta hiç babam olmadı biliyor musun? <gülüyor> Tam olduk şimdi. Ben de ne zaman bu Muhammed'e gireceğiz diye bekliyordum. Ay. Ya kaç kere de çektiydi ulan ben bu sahneyi. Benim hiçbir zaman bir babam da olmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi ama ya? <gülüyor> hadi sen sen, hadi sen. Azizlerin yanına git. Ben dinleneyim azıcık. Bana bak, o kız yazsa da söyleyivermiyor, bak kıversin. Tamam. Şimdi bana bak, Aylin miydi onu? Ay, Aygül, Aygül. Ha, Aygül, gel gel. Nasılsın abi? Sağ olasın, iyi olacağım. İyi, bunu saymıyoruz o zaman ha? <gülüyor> Hayır, yaşasın. <gülüyor> Bir akşam yemeğe bekliyorum. Neşet'le, onu diyecektim. Ay şahaneymiş. Rakı balık isterim ha, ona göre. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Geçmiş olsun. Özür dilerim ya, seni de şey yaptım. Pardon. <gülüyor> Rica ederim. Bana bak, şunu daha bakayım gel. Neden? Meslek ahlakından malum icraat olmalı değil. Yok, mümkün değil. Yağlamam. Masraflara sen. E, i̇yi, bizde fazla ısrar yok. Hadi görüşürüz bana bak. Rakı balık için telefonunu bekliyorum ha. <gülüyor> Ay çok tatlı adam ya. Ay öleyim derken şahane arkadaşlar oldu daha bizim gibi. <gülüyor> Alo. Ne? Öyle mi? Anladım. Konuşuruz tabii. Sen orada bekle ben geliyorum şimdi. Bakar mısınız? Hayırdır birader kime baktın? Sana ne? Ne demek lan sana ne? Sen hangi dağdan indin lan ayı olayı? He? Ulan ben seni var ya! Ne yaparsın lan? Ne yaparsın lan? Ne yaparsın? Ay, bir şey yeter lan! Ya kaçıyor! Yavaş buraya! İnatçısın. Hem de çok. Küçüksün. İnatçılık bir oyun şimdi sana biliyorum. Ama hiç vazgeçmeyeceğim. Seni beklemekten, sana inanmaktan, hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Ben de inatçıyım çünkü. Hadi bakalım iki keçi olduk şimdi. Hangimiz geçecek köprüden, hangimiz aşağı düşecek ya da? Yapma. Gel aç gözünü. Yol ikimize de yeter anlasana. Kime bu küslük? 
Sen mi yüklendin dünyanın bütün acısını? Haksızlık bu. Yapılacak çok şey varken niye bu yorgunluk? Daha sevdiğim ağaçları anlatacağım sana. Bir gün elimizde dokunacağız gövdelerine. Yıllar, yıllar geçti üstlerinden ya. Hala dimdik durmanın nasıl bir şey olduğunu soracağız onlara. Kulaklarımızı dayayıp gövdelerine öz sularını dinleyeceğiz bir gün. İşte diyeceğiz. Yaşamak bunun adı. Denizler altındaki canavar Kaptan Nemo'ya yenilecek. Ve kitap mutlu sonla bitecek. Bu arada senin de bana bir söz vermen lazım. Üçüncü dileğinin ne olduğunu annene sen söyleyeceksin. Ben birkaç kez denediysem de pek başarılı olamadım. Hislerimi yazıyla anlatmana daha iyiyim galiba. Belki bir gün bir mektup yazarım eski usul. <gülüyor> Ama sana küçük bir aşama kaydettiğimizin müjdesini verebilirim. Bugün bana tam da senin istediğin gibi sarıldı. Bir deniz kıyısında oturacağız bir gün. Hiçbir şey yapmadan öylesine telaşsız. Biz bunu hak ettik değil mi? Denize bakacağız, yüzümüzü güneşe vereceğiz. Bu yaşam da diyeceğiz eve dönerken. Oradaydık, yaşadık, biz vardık. Elimizi denize koyup bu şöleni kutlayacağız. Bizim tuzumuz onunkine karışacak. Buna izin vereceğiz. Bir imza atmak lazım hayata. Bir çentik atmak, bir kanıt bırakmak. Öyle değil mi? Tıpkı sevdiğimiz ağaçlar gibi. İnadına dimdik duracağız. Bir sen mi kaldın ufacık boyuna bakmadan bütün masalları haksız çıkaracak? Bu ne cüret hanımefendi? Gözümü yıkadım. Neredeyiz biz? Çok uykusuz bir rüya mı görüyorum ben? Bilmem. Annem nerede? Burada. Şimdi gelir. Neden ağlıyorsun? <gülüyor> Bilmiyorum. Senin adın ne? Hatırlamıyorsun ha? Hiç söylememiştim ki. <gülüyor> doğru ya, doğru, doğru. Bu ne? <gülüyor> Sana anlatmam gereken o kadar çok şey var ki Gizem. <gülüyor>
Ama sarın yokmuş uyum Ben hiç ben olmuş muyum Hala aynı duygusuyum Ben sesin uykusuyum Çok sevmezdim ben 